果然，连你都猜到了。只有我被蒙在鼓里，一无所知。你也应该猜到，只因身在局中，难免一夜障碍。不，我猜不到，因为我始终不愿意相信。原来在子楚的心里，他为了大情大义，可以拿我当外人一样对待，去隐瞒，去防备。母亲，母亲。皇上既然醒了，为何不说话？寡人怕他恼了，不顾寡人重病在身，先打一巴掌出气。那他现在去哪儿？寡人猜，对着病入膏肓的丈夫不能撒气，自然要去找一个能出气的地方。所见略同。你们。你们真是太过分了。王后今日请我来，是意欲何为呀、啊？米良人。把你刚刚对我说的话，再对太后说一遍。是太后，都是太后所为。婢妾一向敬重王后，怎么敢轻易冒犯？都是太后命令婢妾这样做的。从宋秦普设计王后，到南郡瘟疫，还有，还有软禁王后、废太子，都是太后幕后谋划的。是，我是有成就，我是有一个做母亲的私心。可是，如果没有太后的话，我怎么有如此大的胆量？怎么能号令你是族人呢？太后，您怎么说？思罗，软禁王上的是谁？是你。盗取虎符的人是谁？是你。前往护军营胁迫中尉的人是谁？还是你。你一心梦想当上太后，犯了很多错，如今想脱罪，竟把罪名都堆加在我身上。难道你没有想过，王后如此精明，怎么会听信你的谗言？太后，你怎么能如此抵赖呢？难道你要将所有的罪名都推给我吗？想必王后已经审过米氏所有族人。那他们当中可曾有一人供出我这个太后呢？无邪，这是无邪，王后，请你相信我。你还没明白吗？一旦王上传位成脚，新王未曾籍贯，太后自然摄政。皇阳太后她早就打算好了，大事一成，她就会除掉你。他也好效仿宣太后，携君王以令群臣，成为大秦真正的主人。一切肮脏的事，全都交给你来办。即便失败了，也可以把一切都推到你的身上，全与华阳宫无关。可怜啊，你还沾沾自喜，天天做着大秦太后的美梦。太后。他说的都是真的吗？从一开始，你便立定主张要杀了我。你是族人，一口咬定主谋是你，依秦律，谋逆重罪，移三族。太后已入王室，又未参与谋逆。自然可以免死。
。可你呢？王后，王后，我求求你放过我！我我不是主谋，我真的不是主谋。思路知道错了，我不该痴心妄想，我不该理解你跟王上，我以后不敢了，我以后不敢了。我还有程娇，程娇她还小，不能没有母亲。我求你放过我！我求求你放过我！我求求你放过我！那夜闯入我寝殿的刺客，可会给我生存的机会？你命医师在王上的药里添加了银杏的分量，你可曾有过丝毫的心软？米良人，如今唯一可以顾全彼此体面的法子。便是自取。王后，不要！来人！良人，选一样吧你这副高高在上的模样，你出身赵国豪族，礼仪规矩，世家风范，你都是水到渠成、耳濡目染的事。可是我呢？你知道吗？你在学习琴棋书画、诗文礼仪的时候，我在干什么？我在大街上讨饭，与野狗争食。后来杨全军挑中了我，我拼了命的努力想往上爬，可是无论我怎么努力，我都不如你。我弹琴，他说我没有琴心；我作画，他说我匠气太重；就连我亲手做的梅子汁，他都要挑剔。是，他当然要挑剔，他真是宫廷的民谣。我如何做得到？可是我不甘心呀、啊！凭什么？凭什么？难道我注定一辈子都要低人一等吗？如今的大秦王上，数年前不过是一个邯郸落魄的质子，随时性命不保。叱咤风云的吕相邦，从前就是一个商人，贵人可以任意践踏、鞭挞。还有你眼前的华阳太后，也曾沦落给人换衣，来供养生病的老妇。至于你最厌恶的我，最卑微的时候，还得睡在猪圈里。你想改变命运，没有人会说你错了。可是你缺乏足够的忍耐和能力，你只会摇尾乞求，你什么都不会。又凭什么让人高看你一眼？不要做出一副胜利者的样子。王上平时那么爱你，可是如果他为了大秦的王权，一样可以冷落你、抛弃你，你要成为男人的妻子。因为这个世界的一切权利，都在他们的掌控之中。我实话告诉你们吧，王上活不成了，他活不成了。无论是王后。太后，你们的丈夫一顾，平常的女子可以改嫁。可是你们呢？你们呢？<笑>你们只能守着头上的光辉，当一辈子的寡妇。<笑>这样相比起来，我们的命运，谁又比谁好呢？只不过是殊途同归啊，殊途同归啊。<笑>我们这一生都是别人的妻子，这一生都没有办法掌控自己的命运。我也想有权利啊，我也不想再在街上讨饭
对男人卑躬屈膝，可是为什么？为什么？为什么这么难呢？你可以。毕竟，是我把他献给王上的。如今，我亲手送他上路，也算全了这份情谊了。太后，今日本该出现在朝会上，可您为什么没来呢？我听说，您在出行前。命人查阅了日书，路行半途又遇见捕蛇。您别告诉我，就是因为您属蛇，觉得此行不利，才会中途折返吧？王后，没有凭证的事，你可不能胡言呢。我是大秦的太后。有什么理由参与谋逆？你氏一族已经连根拔起，只有您一人保全。再也别奢望大秦权柄了。从今日起，一应供奉如常，请太后回华阳宫安心养老。王后，你太无礼。了。太后，待会儿王上醒了，看见您满面泪痕，该更伤心了。不，我不哭。一会儿王上醒了。你们也不准告诉他。王上平时那么爱你，可是如果他为了大秦的王权，一样可以冷落你、抛弃你，一样成为男人的妻子。王后呢？此处如此病重，她上哪儿去了？太后，王后刚被解了禁足令，许是心里还没转过弯来。此处都成什么样了？他如此狠心，纵然是一时受了委屈，也不该记恨至极。子楚，子楚，你醒了，醒了就好，醒了就好。母亲。嗯。哎，别别动，别动，有什么事？吩咐他们做就行了。传召，赐公子父鸩酒一杯，送他上路。诺。你们先下去吧。诺诺，你也下去。王后，我想单独和公子父说说话。诺，让我猜猜，这里面是朕。
放心吧，这里没有阵毒，更没有石渣，不会割破你的唇舌。就算不是今天，迟早也会有那么一天。母亲说的对，子楚是个狠毒的家伙，纵使我爱他护他，他也不顾半点旧情。执意要让我死，可惜我不会看人，你也不会，后悔吗？后悔，后悔什么？一是后悔当初择婿，吕不韦不能选，子楚亦不能。这两个人，一个魏权，一个为王。忍常人不能忍，恨常人不能恨。未达目的不惜代价。二是后悔当初求于邯郸，明明有人上门来求婚，为何我不嫁呢？<笑>说的好，说的真好。你终于肯说真话了，我早就受够了虚与委蛇的那一套。嗯，我也后悔。早知今日，我要什么子楚呀？听了母亲的话，嫁给楚国太子，我现在可就是楚国王后了。来，这一杯，敬慧眼识人的厉后，敬我的母亲。来，再来一杯，敬视权势和男人如粪土的琼华公主。琼华。倒霉鬼！你说你遇到的都是什么人呢、啊？一个急急营营，贪图权贵；另一个呢，处心积虑保他的大秦基业。可是皮里啊，都是黑心馅儿。公主又能比我好多少呢？到现在，你明白自己究竟爱谁了吗？除了子楚。还能有谁啊？遭到如此背叛，公主脸上不见愤怒，好像只有解脱。既然还能与情敌把酒言欢，不觉奇怪吗？我喝醉了。该回去了，慢着。你刚刚在说什么？我心里爱谁，我当然清楚。你夜夜入梦的是谁？心里惦记的又是谁？公主真的清楚吗？你别想混乱我，别想。你一心想得到子楚，可你在他身边，真的开心吗？不，你日渐消瘦，神情憔悴。每次我看见公主，便觉得你下一秒便要落泪。这是为了谁？公主。你爱上了子熙公子，你早就爱上了他。你胡说！你胡说！我没有，我怎么可能会爱上他呢？他是一个死人。
他死以后，我每天都能梦到他。我既恐惧，我又高兴。我高兴是因为我又能在梦里见到他了。你说，怎么会这样呢？我怎么会爱上他呢？